。各位老师朋友，你哋好啊！自從上一次咧，卡洛斯出咗片啦，介紹點樣用呢個真空吸收機之後咧，好多教 STEM 嘅朋友咧都好有興趣，立即咧嚟問我攞關於呢個真空吸收機嘅資料。於是咧，唔單止學校買咗啦，連卡洛斯咧喺教育局嘅工作崗位咧亦都買咗。所以出年我應該會有 course 咧教大家點樣用真空吸收機嘅。但係問題翻嚟呢度啦，好多人話真空吸收機唔係難用啊。但系點樣做個模出嚟呢？我記得上一次我喺節目裏面咧就介紹過，卡洛斯咧係用呢一部 CNC 挑滑機去挑滑呢種低密度代木嘅。當然我會教大家，如果冇 CNC 挑滑機咧，其實你用任何物件咧都可以做個模具嘅喎。例如你用紙黏土或者泥膠啦，甚至你揾條蘿蔔切開兩邊放上機器度，都一樣可以做到真空吸索嘅喎。但係其實我想講咧，一部 CNC 挑滑機咧亦都唔係咁遙不可及嘅。大家可能會見到一部 CNC 挑滑機咁大部咧，就會有啲驚，因為有品牌嘅 CNC 機器咧，限限地幾十萬嘅。其實卡洛斯咧都係由細嘅 DIY 機器開始玩起嘅。如果你想知道喺民間點樣開始玩 CNC 咧，呢、這個節目啱曬你啦。提一提大家，如果大家都喜歡風琴奇俠卡洛斯嘅頻道，請按右下角嘅訂閱。如果想第一時間接到新影片嘅通知，請按叮當。亦都歡迎大家按讚同埋留言問卡洛斯問題。點解卡洛斯咁推薦呢個 CNC 挑滑機咧？究竟幾錢一部噶？難唔難用嘅先？會唔會有危險噶？其實卡洛斯咧想將自己的經驗話俾大家聽咧，一部 CNC 挑滑機咧唔會難用過一部 3D 打印機咯。3D 打印機咧就用加速法，將物料咧一層一層咁層積上去。而相反咧 ，CNC 挑滑機咧就用減速法。將完整嘅一塊物料咧，一層一層咁去攞走佢，讓佢變成浮雕啦，或者立體物件。某種程度佢 versatile 過 3D 打印機，因為 3D 打印機只能夠用塑膠，而 CNC 可以挑刻木料啦。之前用過個低密度代木咯，或者甚至金屬都得。仲有只要喺機器度加入第四軸咧，就唔單止可以挑平面嘅物體，而仲可以喺原柱體上面做雕刻創作添。嗱，講到咁，大家應該有啲興趣啦啩？如果你之前睇過卡洛斯嘅教學影片有留意到我嘅背景咧，就會見到我屋企都有 CNC 機嘅。呢部機開頭嗰陣時咧，係喺淘寶上面訂購散件翻嚟嘅。後來再經過卡洛斯咧，逐步逐步更換零件去改良而成嘅，可以話係我私人擁有嘅第一部 CNC 雕刻機。咁做乜事要大印到咁屋企都要有 CNC 機咧？主要因為咧，當時咧做好多有關二胡嘅製作啊，無論係刻字啦、做音窗啦，以及做浮雕咧。我都好需要有一部 CNC 雕刻機。由於我有自己裝冚呢個小型嘅 CNC 機嘅經驗咧，到後來咧去準備呢個 Maker Space 嗰陣時咧，我就自己去 design 款大型嘅 CNC 機啦。咁頭先講過啦，一部咁大型嘅機咧，買翻嚟要幾十萬噶嘛。我如果自己整咧，我又怕我冇咁嘅機器啦、時間啊、材料等等。於是咧，我就淨係設計咗個外觀，就交俾咧淘寶上面嘅商家去幫我製造。呢、这個平台巴閉啦 ，X 軸啦。可以係四百五十 mm， 而 Y 軸咧可以係六百 mm， 仲有二 set 軸咧都可以係一百五十 mm 添。唔止係咁啊！喺我訂組嗰陣咧，仲訂做埋第四軸添。剛才我講到咧 ，CNC 挑刻機咧唔會比 3D 打印機難用，因為其實佢哋根本係用相同嘅原理，好似上次真空吸收嗰只船仔個模具咁樣。我其實咧只不過係下載咗個 STL， 跟住再喺 TinkerCAD 裏面咧執翻靚佢。而最後咧，都係 export 翻一個 STL 出翻嚟。至於驅動 CNC 挑刻機啦，同驅動 3D 打印機一樣，係需要製造一個 G Code 嘅 file 嘅。咁卡洛斯咧就習慣咗用 Autodesk 嘅 ArtCam。雖然呢個軟件咧去到二零一八年咧已經停產啦，但去到二零一九咧又有人接翻手喎。嗱，而家佢咧就改咗名叫做 c a f c o 只要喺 ArtCam 裏面設定好材料嘅厚度。選擇好右切同埋粗切嘅刀具，然後再將兩把刀嘅刀路咧都模擬一次，完成咗之後咧就可以將支曲生成出嚟噶啦。所以我話唔會難得過你用 Q 拿去做 3D 打印咯。好啦，只要勾到咧呢個咁嘅支曲出嚟咧，跟住就可以用翻 CNC 嘅軟件撈翻個支曲入嚟。而我哋嘅工件咧。就要镶落一塊木板度，而木板嘅四角咧就用 clamp clamp 寫喺平台上面。下一步咧就是、安裝刀具啦。嗱，喺我手上咧就有一把十二 mm 直径嘅平底刀，佢嘅刀柄咧就直径六 mm 嘅，所以我就用咗 E R 十一嘅六 mm 夾頭
，而刀具咧用两把板手反方向咁锁紧，用软件控制刀头咧去到呢个弓件嘅中心点，然后就开动摩打高速旋转，启动支曲程序咧，跳黑刀就会跟住刀路行，已完成跳黑啦。你可以成个过程咧开着集尘器嘅吸尘机。亦都可以耐不久咧，用人手咧吸走一啲碎屑。完成咗操切之后咧，就可以安装三 mm 嘅圆头刀啦。而今次咧就用咗 E L 十一嘅三点一七五 mm 夹头，启动右切嘅支曲咧进行雕刻，而右切咧个速度咧要比粗切慢好多。所以花嘅時間咧，亦相對嚟講係長好多嘅個情況咧，同飛機打人咧都係好類似嘅啫。午飯食完，下午茶都食埋翻到嚟咧，你就可以收貨啦。將塊底板拆翻出嚟，多餘個旁邊鋸走，冇鋸就可以去進行真空吸索啦。刚才我都讲过啦 ，CNC 调压机咧系采用呢个减塑法，所以佢可以处理唔同嘅物料啊。头先我示范咧就用低密度嘅代木啦，因为我只系需要做一个真空吸索嘅帽啊，唔需要实际用途噶嘛。但系如果大家要做装饰性嘅挑数咧，我梗系建议用木材最典雅、最高贵啦。由于我呢个 CNC 调压机咧系个土炮机自己设计，咁所以佢嘅力度系唔会太大。但系硬木之外咧，佢仲可以挑黑到金属。當然就唔係叫你去挑 Titanium 啦，我手上呢塊咧就係鋁板嚟嘅，我可以話俾你聽，使用依個挑黑機挑係綽綽有餘嘅。啱啱好啦，對上兩次節目做嘅慢用車咧，由於我用咗阿加力做車身，所以玩兩玩就斷咗啦。正好運用依塊鋁板嚟改裝下佢啦。基本上咧乜都唔使做，攞翻上一次咧激光切割嗰張圖樣出嚟，放喺 Art Cam 裏邊。由於只係做三 mm 嘅平面切割咧，就唔需要經過粗切嘅程序啦。但係由於窿同埋外圍咧嘅刀嘅走法唔同嘅，好似安裝 Arduino 同埋步進摩打嗰啲螺絲窿啦，以及走線嗰啲窿咧，把刀要走內側嘅。但係至於塊板嘅形狀咧，就要走外側啦。所以都分咗幾次嚟做刀路啦。我哋會選用同一把刀咧，係做曬所有工作嘅。揀刀嘅时候，记得揀翻一把切割铝材用嘅闪刀，因为切割金属嘅刀咧，佢个进刀会慢好多嘅。同样进行一次模拟，你发现咧，所有螺丝啊、窿位啊，以及外缘咧，都帮你计算好啦。而铝板咧固定喺木板上面咧，由于费事转穿块铝板咧，就唔想用螺丝啦。其实用双面胶纸咧已经够力噶啦。今次咧，我準備咗咧，專係切割鋁材用嘅閃刀，都係三點一七五直徑嘅，可以用翻頭先嘅 E L 十一夾頭就可以啦。用翻相同嘅方法，用兩把板手收緊夾具。嗱，由於今次切割比較精密啊，呢、这個中心點咧，一定要對得好準。好啦，正式開刀，哇！真係削鋁如泥啊！哇，几正，冇得顶啦啩，靓到咁。其实大家可以睇到呢一块铝板所用嘅图样，根本就系之前我用嚟激光切割嗰个图样嚟嘅啫嘛，系一模一样噶。希望经过咗今日介绍之后咧，大家唔会再觉得呢个 CNC 挑刻机系洪水猛兽，而只要适当咁學習多加利用咧，佢系可以为我哋处理到好多种唔同嘅材料嘅，而亦都系除咗 3D 打印机之外。我哋 Maker 常用嘅一種生產嘅利器嚟噶。如果各位仲想卡洛斯介紹多啲唔同嘅機器俾大家啦，記得下面加讚同埋留言啦。你哋嘅留言就係卡洛斯製作影片嘅原動力嚟噶。